ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ 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 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಲು ಹಾಯ್ ಶ್ವೇತಾ ಅವರೇ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ 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 ತುಂಬಿಗ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಹಾಯ್ ಪೂಜಾ ಅವರೇ ನಿಂಗಣ್ಣ ಅವರೇ ದೀಪಾ ನಮಸ್ತೆ ರೀ ಪ್ರತಿಭಾ ಶಂಕರ್ ನಮಸ್ತೆ ಚನ್ಬಸುವ ಶಂಕರ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಸವರಾಜ್ ಪವಾರ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಚನ್ಬಸು ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮನೆತನ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮನೆತನ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ನಿಧಾನ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ ಸಂತೋಷ ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮನೆತನ ಕದಂಬರು ಇದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತ ಮನೆತನ ಕದಂಬ ಮನೆತನ ಕದಂಬರು ಕದಂಬರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಳಿದಂತ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮನೆತನ ಈ ಕದಂಬ ಮನೆತನದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಕದಂಬ ಮನೆತನದ ಇತಿಹಾಸ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಸ್ಥಾಪಕರು ಸ್ಥಾಪಕರು ಕದಂಬ ಮನೆತನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವರು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಥಾಪಕರು ಮಯೂರ ಶರ್ಮ ಮಯೂರ ವರ್ಮ ಈ ಮನೆತನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಮಯೂರ ವರ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕರು ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಸಿಂಹ ಸಿಂಹ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಸಿಂಹ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಸಿಂಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಕಾಕುತ್ಸವರ್ಮ ಕಾಕುತ್ಸ ವರ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಕದಂಬ ಮನೆತನದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಿನ್ನೆ ಶಾತವಾಹನ ಮನೆತನವನ್ನ ಮೌರ್ಯರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಡೆದ ಬಂದ ದಾರಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಮನೆತನ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಕದಂಬ ಮನೆತನ ಕದಂಬ ಮನೆತನದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಮಯೂರ ವರ್ಮ ಶರ್ಮ ಹೋಗಿ ವರ್ಮನಾದ ಬ್ರಹ್ಮಣನ ಹೋಗಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಸಿಂಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಗೌತಮಿ ಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣಿ ಇವರ ರಾಜಧಾನಿ ರಾಜಧಾನಿ ಬನವಾಸಿ ಬನವಾಸಿ ಅಥವಾ ಬೈಜಿಯಾಂಟಿಯಾನ್ ಬೈಜಿಯಾಂಟಿಯಾನ್ 
ಬೈಜಿಯಾಂಟಿಯನ್ ಬೈಜಿಯಾಂಟಿಯಾನ್ ಅಂತ ಕರೆದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟಾಲೇಮಿ ಎನ್ನುವಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಟಾಲೇಮಿ ಟಾಲೇಮಿ ಎನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು ಬೈಜಿಯಾಂಟಿಯಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ರೋಣ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮನೆತನ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಕಂದಮ್ಮ ಮನೆತನ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನೋಡಲು ಗೋಡಂಬಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಮನೆತನ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕದಂಬ ವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಬಲಾಢ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಮನೆತನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತ ಮನೆತನ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕದಂಬ ಮನೆತನ ಕದಂಬ ಮನೆತನ ಕದಂಬ ಮನೆತನ ಸ್ಥಾಪಕರು ಮಯೂರವರಮ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಸಿಂಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಕಾಕುತ್ಸವರಮ ರಾಜಧಾನಿ ಬನವಾಸಿ ವನವಾಸಿ ಬೈಜಿಯಾಂಟಿಯಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬನವಾಸಿ ವನವಾಸಿ ಬೈಜಿಯಾಂಟಿಯನ್ ಈ ಮನೆತನದ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಸಿಂಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿದಂತ ಗುರು ಈ ಮನೆತನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದಂತ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಗುರು ಈ ಮನೆತನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಗುರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ವೀರಶರ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ವೀರಶರ್ಮ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಯೂರವರ್ಮನ ಅಜ್ಜ ವೀರಶರ್ಮ 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 ವೀರಶರ್ಮನ ಮಗ ಯಾರು ಅಂದ್ರ ಬಂಧುಶೇಣ 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 ನಮ್ಮ ಮಗ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಮಯೂರವರ್ಮ 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 ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೀರಶರ್ಮ ವೀರಶರ್ಮನ ಮಗ ಬಂಧುಶೇಣ ಬಂಧುಶೇಣ ಮಗ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಮಯೂರವರ್ಮ ಮಯೂರವರ್ಮ ಈ ಮನೆತನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕದಮ್ಮ ಮನೆತನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಳಿದಂತ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮನೆತನ ಸ್ಥಾಪಕರು ಮಯೂರವರ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಸಿಂಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಕಾಕುತ್ಸವರ್ಮ ರಾಜಧಾನಿ ಬನವಾಸಿ ಬೈಜಿಯಾಂಟಿಯನ್ ಈ ಮನೆತನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದಂತ ಗುರು ಈ ಮನೆತನವನ್ನು ಬೆಂಬಲ ಮಾಡಿದಂತ ಗುರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ವೀರಶರ್ಮ ವೀರಶರ್ಮ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಂಧುಶೇಣನ ತಂದೆ ವೀರಶರ್ಮ ನ ಮಗ ಬಂಧುಶೇಣ ಬಂಧುಶೇಣ ನ ಮಗ ಮಯೂರವರ್ಮ ಮಯೂರವರ್ಮನ ಅಜ್ಜ ಯಾರಂದ್ರೆ ವೀರಶರ್ಮ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಮನೆತನದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಸಿಕ್ಕಂತ ಮೂಲಾಧಾರಗಳೇನು ಈ ಮನೆತನದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಸಿಕ್ಕಂತ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಮೂಲಾಧಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮನೆತನದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂಲಾಧಾರಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲಾಧಾರ ಇಲ್ಲದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮೂಲಾಧಾರ ಒಂದು ಮನೆತನದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಅದು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಮೂಲಾಧಾರ ಆಗಿರಬಹುದು ಶಾಸನಗಳಾಗಿರಬಹುದು ನಾಣ್ಯಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಸ್ಮಾರಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಕಟ್ಟಡಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಭೂ ಉತ್ಖನನಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮನೆತನದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂಲಾಧಾರಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲಾಧಾರ ಇಲ್ಲದ ಇತಿಹಾಸವಿಲ್ಲ ಒಂದು ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಒಂದು ದೇಶದ ಮನೆತನದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲಾಧಾರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೂಲಾಧಾರಗಳನ್ನ ಸಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಸಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಅನ್ನುವಂತ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುವನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮೂಲಾಧಾರಗಳನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ ಮೂಲಾಧಾರಗಳನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಂತದ್ದು ಸಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಅನ್ನುವಂತ ವಸ್ತುವನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮೂಲಾಧಾರಗಳನ್ನ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮನೆತನದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಮನೆತನದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂಲಾಧಾರಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕದಂಬ ಮನೆತನದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಶಾತವಾನರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಿನ್ನೆ ಶಾತವಾನರು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೌರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡವನ್ನಾಳಿದಂತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮನೆತನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡವನ್ನಾಳಿದಂತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮನೆತನ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಕದಂಬ
ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮನೆತನ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಕದಂಬ ಮನೆತನ ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತ ಮನೆತನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಕದಂಬ ಮನೆತನದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಮೂಲಾಧಾರಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆ ಮೂಲಾಧಾರಗಳು ಯಾವಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ತಾಳಗುಂದ ಶಾಸನ ತಾಳಗುಂದ ಶಾಸನ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತಾಳಗುಂದ ಶಾಸನ ಹಲಸಿ ಶಾಸನ ತಾಳಗುಂದ ಶಾಸನ ಹಲಸಿ ಶಾಸನ ಅಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ಅಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ಅಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ಹಲಸಿ ಶಾಸನ ಅಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ ಶಾಸನ ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ ಶಾಸನ ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ ಶಾಸನ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ನಾಪುರ್ ಶಾಸನ ಮಿಡ್ನಾಪುರ್ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಗುಡ್ನಾಪುರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಗುಡ್ನಾಪುರ್ ಗುಡ್ನಾಪುರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಗುಡ್ನಾಪುರ್ ಶಾಸನ ತಾಳಗುಂದ ಶಾಸನ ಹಲಸಿ ಶಾಸನ ಲಿಮಿಡಿ ಶಾಸನ ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ ಶಾಸನ ಮಿಡ್ನಾಪುರ ಗುಡ್ನಾಪುರ್ ಶಾಸನ ಈ ಮನೆತನದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತ ಶಾಸನಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಆಳಿದಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮನೆತನಗಳಲ್ಲಿ ಕದಂಬ ಮನೆತನವು ಕೂಡ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತವನ್ನ ಆಳಿದಂತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮನೆತನ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಶಾತವಾಹನ ಮನೆತನ ಶಾತವಾಹನ ಮನೆತನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತವನ್ನ ಆಳಿದಂತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮನೆತನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮನೆತನ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮನೆತನ ಕದಂಬ ಮನೆತನ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಆಳಿದಂತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮನೆತನ ಕದಂಬ ಮನೆತನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಕದಂಬ ಮನೆತನದ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಯಾರಂದ್ರೆ ಮಯೂರ ವರ್ಮ ಮಯೂರ ವರ್ಮ ಅದು ತಿಳಿಸುವಂತ ಶಾಸನ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ತಾಳಗುಂದ ಶಾಸನ ತಾಳಗುಂದ ಶಾಸನ ತಾಳಗುಂದ ಶಾಸನದ ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊರೆತಂತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಾಸನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಾಸನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಾಸನ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ತಾಳ ತಾಳಗುಂದ ಶಾಸನ ಆ ತಾಳಗುಂದ ಶಾಸನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಳಗುಂದ ಶಾಸನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಲಸಿ ಶಾಸನ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಮ್ಮೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಿರುವಂತ ಬೆಳಗಾವಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಿರುವಂತ ಬೆಳಗಾವಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬನ್ನು ಬೆಳೆಯುವಂತ ನಾಡು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರುವಂತ ನಾಡು ಬೆಳಗಾವಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಉತ್ಪಾದಿಸುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಹೊಂದಿರುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಡು ಯಾವಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಹಲಸಿ ಆ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಲ್ಮಿಡಿ ಅಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ಅಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ಅಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ ಶಾಸನ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ದುರ್ಗದ ನಾಡು ಹಾಸನ್ ಅರೆ ಮಲ್ನಾಡ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಸನ್ನ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ನಾಪುರ್ ಶಾಸನ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ತಾಳಗುಂದ ಶಾಸನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಲಸಿ ಶಾಸನ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಲಿಮಿಡಿ ಶಾಸನ ಹಾಸನ್ ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ ಶಾಸನ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಗುಡ್ನಾಪುರ್ ಶಾಸನ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಮನೆತನದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತ ಮೂಲಾಧಾರಗಳು ಒಂದು ತಾಳಗುಂದ ಶಾಸನ ಆಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಹಲಸಿ ಶಾಸನ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಲಿಮಿಡಿ ಶಾಸನ ಆಗಿರಬಹುದು ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ ಶಾಸನ ಆಗಿರಬಹುದು ಗುಡ್ನಾಪುರ್ ಶಾಸನ ಆಗಿರಬಹುದು ಈ ಮನೆತನದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತ ಐದು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಶಾಸನಗಳು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಮೊದಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಾಸನ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ತಾಳಗುಂದ ಶಾಸನ ವೆರಿ ಇಂ
ಅಲಿಮಿಡಿ ಶಾಸನ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ ಶಾಸನವನ್ನ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ ಶಾಸನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ ಶಾಸನದ ವಿಶೇಷ ಏನು ಈ ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ ಶಾಸನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಮಯೂರವರ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಯೂರವರ್ಮ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೋಡಲು ಗೋಡಂಬಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನೋಡಲು ಗೋಡಂಬಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಾಡು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಸ್ಥಳ ಯಾವಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಆ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಆ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಯೂರವರ್ಮ ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ ಶಾಸನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ ಶಾಸನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ ಶಾಸನ ಏನ್ ತಿಳಿಸ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕೆರೆ ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಈ ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಮನೆತನದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಎಸ್ 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 ಓಕೆ 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 ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಓಕೆ 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 ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮನೆತನ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮನೆತನ ಮಯೂರ ಮನೆತನ ಅಥವಾ ಏನು ಕದಮ ಮನೆತನ ಈ ಮನೆತನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಮಯೂರ ವರ್ಮ ಮಯೂರ ವರ್ಮ ರಾಜಲಾಂಛನ ಸಿಂಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಕಾಕುತ್ಸವರ್ಮ ರಾಜಧಾನಿ ಬನವಾಸಿ ಇದನ್ನ ಬೈಜಾಂಟಿ ಆನಂದ್ ಕರದವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಟಾಲೆಮಿ ಈ ಮನೆತನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಗುರು ಗುರು ಯಾರಂದ್ರೆ ವೀರ ಶರ್ಮ ವೀರ ಶರ್ಮ ಯಾರಂದ್ರೆ ಮಯೂರ ವರ್ಮನ ಅಜ್ಜ ಮಯೂರ ವರ್ಮನ ಅಜ್ಜ ವೀರ ಶರ್ಮ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮನೆತನದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತ ಶಾಸನಗಳು ತಾಳಗುಂದ ಶಾಸನ ಅಲಸಿ ಶಾಸನ ಅಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ ಶಾಸನ ಮತ್ತೆ ಗುಡ್ನಾಪುರ್ ಶಾಸನ ಈ ಮನೆತನದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತ ಶಾಸನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕದಂಬ ಮನೆತನದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಯೂರ ವರ್ಮ ಕದಂಬ ಮನೆತನದ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಎಸ್ ಈ ತಾಳಗುಂದ ಶಾಸನ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ತಾಳಗುಂದ ಶಾಸನದ ಪ್ರಕಾರ ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಪುತ್ರ ಮಾನವ್ಯ ಗೋತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಭಾರತೀಯ ಪುತ್ರ ಸನಾತನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಿಂದೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಕದಂಬರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆಯಾಗಿರುವಂತ ಕದಂಬರ ಸ್ಥಾಪಕನಾಗಿರುವಂತ ಮಯೂರ ವರ್ಮ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾನವ್ಯ ಗೋತ್ರದ ಮಾನವ್ಯ ಗೋತ್ರದ ಮಾನವ್ಯ ಗೋತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಭಾರತೀಯ ಪುತ್ರ ಭಾರತೀಯ ಪುತ್ರ ಭಾರತೀಯ ಪುತ್ರ ನೋಡಿ ಮಾನವ್ಯ ಗೋತ್ರದ ಭಾರತೀಯ ಪುತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತ ಒಂದು ಮನೆತನ ಏನಾಗಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಸ್ಲೈಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸ್ಲೈಡ್ ಓಕೆ ಮಯೂರ ವರ್ಮ ಕದಮ ಮನೆತನದ ಮೂಲ ಪುರುಷ ತಾಳಗುಂದ ಶಾಸನ ತಿಳಿಸ್ತದ ಮಯೂರ ವರ್ಮ ಏನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಇವನು ಮೂಲ ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರೆ ಮಯೂರ ಶರ್ಮ ಈತನ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಮಯೂರ ಶರ್ಮ ಈತನ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಮೂಲ ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರೆ ಮಯೂರ ಶರ್ಮ ಈತ ತನ್ನ ಅಜ್ಜನಾಗಿರುವಂತ ವೀರ ಶರ್ಮ ನೋಡೇನೆ ವೀರ ಶರ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕಂಚಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಚಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಂಚಿ ಕಂಚಿಯ ಪಲ್ಲವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ನದಿ ನದಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಕಂಚಿ ನದಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸಣ್ಣ ನದಿ ಕಂಚಿ ನದಿ ಕಂಚಿ ನದಿ ಆ ಕಂಚಿ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕಂಚಿ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಕಂಚಿ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಆತನ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪಲ್ಲವರ
ಮಯೂರವರ ಮತ್ತ ಮತ್ತು ಅವನ ಅಜ್ಜನ ಆಗಿರುವಂತ ವೀರ ಶರ್ಮ ಇಬ್ರು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನದಿ ಹರಿತಾ ಇರ್ತದ ಆ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆತನ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ಕುದುರೆಗಳು ಆನೆಗಳು ತುಳಿಸಿದಾಗ ಆ ಮಯೂರವರ ಮಂತನ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಅಜ್ಜ ಇದು ಅವಮಾನ ಇದು ಅಪಮಾನ ನನಗೆ ಇದು ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳು ನೋಡಿ ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತ ತನ್ನ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಜ್ಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ದೇವಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕುಟುಂಬ ಸೇರಿದವರು ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಾಜನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಅವಾಗ ಮಯೂರವರ್ಮ ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಅದು ನ್ಯಾಯ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಯೂರವರ್ಮ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಚಿಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕಂಚಿಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅರಮನೆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ ಒಳ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೆಟ್ಟ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಯಾರು ಮಯೂರವರ್ಮ ಮಯೂರವರ್ಮ ರಾಜನಿಗೆ ಹೋಗಿ ರಾಜ ನೋಡ ಬಟ್ಟೆ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಆನೆಗಳು ಕುದುರೆಗಳು ಒಂಟೆಗಳು ತುಳಿಸಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಾನೆ ಅವಾಗ ಇವ ಅಂತಾನೆ ನಿನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಯಾರ ಕರ್ಲಕ್ಕ ಮೊದಲು ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆದು ಕೊಡುವಂತಾನು ನಾ ಯಾರ ಕರ್ಲಕ್ಕ ಮೊದಲು ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆದು ಕೊಡುವಂತಾಗ ಅವ ಅಂತಾನೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಬಂದು ಬಟ್ಟೆ ತೊಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ತೊಳಿಬೇಕಪ್ಪ ನೀ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಿಧಿ ಅಂತಾನೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಹೋಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆದು ಕೊಡು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ತೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತ ಮಯೂರ ಶರ್ಮ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ತೊಳೆಯದಿದ್ದರೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ತೊಳೆಯದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ಸಿಟ್ಟಿ ಬಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವಿಪ್ರ ಎಂದಾದ್ರೂ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಬಲ್ಲನೆ ವಿಪ್ರ ಎಂದಾದ್ರೂ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಲ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವಿಪ್ರ ಎಂದಾದ್ರೂ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಲ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಪಥ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಶಪಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳದಾಗ ನೀನು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಯೂರ ವರ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ ಮಯೂರ ಶರ್ಮ ಹೋಗಿ ವರ್ಮನ ಆದ ಅಂತೇಳಿ ನೇರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಒಂಥರ ಜನಾಂಗ ಅವರು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತ ಜನಾಂಗ ಅದು ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ಅಣತಮ್ ಬ್ರದರ್ ಯಾರು ಸರ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಆಟಗಾರರು ಆ ತರ ಅವರು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಆ ಕ್ರಿಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಆಂಡ್ರೋಸುಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಯಾ ಯಾವ ತರ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ದೊರೆಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಅವರು ಅಂತ ಜನ ಅದು ಆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಯಾರು ಮಯೂರವರ ಹೋಗಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಕಲಿಸ್ತಾನೆ ಯಾವ ಯುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಟ ಮಾದರಿ ಯುದ್ಧ ಕೂಟ ಮಾದರಿ ಕೂಟ ಮಾದರಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾನೆ ಕೂಟ ಮಾದರಿ ಯುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ವೈರಿಗಳನ್ನ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಡಿ ಮೋಸದಿಂದ ಸದೆ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತ ಯುದ್ಧ ಆ ಕೂಟ ಮಾದರಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕಲಿಸಿದಂತ ಮಯೂರವರ್ಮ ವಾಪಸ್ ಪತ್ರ ಬರೀತಾನೆ ನನ್ನ ಸೈನ್ಯ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ನನ್ನ ಸೈನ್ಯ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂದಾಗ ಯಾರು ಕಂಚಿಯ ಪಲ್ಲವದವರೇ ಆಗಿರುವಂತ ಶಿವಸ್ಕಂದ ವರ್ಮ ಅಂತಾನೆ ಏನು ಹುಚ್ಚದನ ಕೇಳುವ ನಾ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟೀನಿ ನನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಗತ್ತನಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ ಮಂದಿ ಹೋಗಿ ಹೊಡೆದ್ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ ಮಂದಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಪ್ಪತ್ ಮಂದಿ ಆಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಂದಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಂದಿ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬನೇ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಹಂಗ್ ಹೊಡೆದ್ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರ ಅವ್ರು ಪಡ 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 ಉಳ
ಪ್ರಹಾರ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರ ಶಿವಸ್ಕ ವರ್ಮ ಆ ಶಿವಸ್ಕಂದ ವರ್ಮ ಅಂತಾನೆ ಯಪ್ಪ ಇವನ್ ಬಾಳ್ ಡೇಂಜರ್ ಇದ್ದಂಗ ನನಪ್ಪ ಇವನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡದ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಯೂರ ವರ್ಮ ಮಯೂರ ವರ್ಮನಿಗೆ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಹಾರ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಹಾರ ಪ್ರಹಾರ ಎಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಯ ದಂಡೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಯ ದಂಡೆನೆ ಅವತ್ತಿನ ಪ್ರಹಾರ ಹಂತ ಒಂದು ಪ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಯೂರ ವರ್ಮ ವರ್ಮನ ಹೋಗಿ ಏನು ಶರ್ಮನ ಹೋಗಿ ವರ್ಮನಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಹೋಗಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಹೋಗಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದ ಆ ಯಾವುದು ಕಡ್ಗ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಲೇಖನ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಕೈ ಕಡ್ಗ ಹಿಡಿತು ಜನಿವಾರ ಧರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಶರೀರ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕವಚಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡ ಹಂತ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೊರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಮಯೂರ ವರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ ಶಾಸನ ಹೇಳ್ತಾನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಾಳಗುಂದ ಶಾಸನ ತಾಳಗುಂದ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಯೂರ ವರ್ಮ ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬರೀ ಒಂದು ಶರಟಿಗಾಗಿ ನಾವು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿದವರು ಕನ್ನಡಿಗರು ಇನ್ನ ಬೆಳಗಾಮ್ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾಮ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಬೆಳಗಾಮ ಅದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ಕೇಳ್ತದ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾಮ್ ಬೇಕು ಬೆಳಗಾಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಬರೀ ಒಂದು ಶರಡ್ ಸಲುವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನಾಶ ಮಾಡಿದವ್ರು ನಾವು ಆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಬೆಳಗಾಮ್ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಗಲು ಗಣಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹೃದಯ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಾಮ್ ಆ ಬೆಳಗಾಮ್ ಎಂದು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸ್ವಭಾವ ಎಂತದು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಒಂದು ಶರ್ಟಿಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಆ ಅಂಗಿಗಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮನೆತನ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಅದು ಕದಂಬ ಮನೆತನ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಏನಾದ್ರು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬಾರ್ಡರ್ದಾಗ ಇದ್ರ ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮ್ ಸರಸ್ವತ್ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದು ಲಾವರ್ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಬಿತ್ಕೊಂಡ್ಬರೋರ್ ಮಂದಿ ನಾವು ಜ್ವಾಳ ಅಕ್ಕಿ ಅಕ್ಕಿ ಜ್ವಾಳ ಗೋಧಿ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಅದು ನೋ ವೇ ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಅದು ಕದಂಬ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದು ಏನೇ ಇರಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಮನೆತನದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ತಾಳಗುಂದ ಶಾಸನ ಆಗಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ತಾಳಗುಂದ ಶಾಸನ ಅಲಿಮಿಡಿ ಶಾಸನ ಅಲಸಿ ಶಾಸನ ಈ ಎಲ್ಲ ಶಾಸನಗಳು ಈ ಮನೆತನದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನವಾಸಿಯನ್ನ ಆಗಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಬನವಾಸಿಯನ್ನ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೈ ಜಯಂತಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ವೈ ಜಯಂತಿ ವೈ ಜಯಂತಿ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ವನವಾಸಿ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ವೈ ಜಯಂತಿ ಬನವಾಸಿ ಗ್ರೀಕರ ಟಾಲೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಜಾಂಟಿ ಅಂತ ಕರಿತಾನೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಬನವಾಸಿಯನ್ನ ಬೈಜಾಂಟಿ ಅಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ಮಯೂರ ವರ್ಮ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಬಳಿ ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕೆರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕೆರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿ ಸಾಗರ ಸುಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸ್ವಭಾವ ಎಂತದಂದ್ರೆ ಕೆರೆಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಜೀವ ಬಿಟ್ಟವ್ರು ನಾವು ಕಲ್ಲನ ಕೇರಿ ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಕೆರೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿ ಶಾನ ಶರಿಮುಖ ನೀರಿಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಓದ್ತೀರಿ ಕಲ್ಲನ ಕೇರಿ ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಕೆರೆಯೊಂದು ಕಟ್ಟಿ ಶಾನ ಶರೆಮುಖ ನೀರಿಲ್ಲ ಶರೆಮುಖ 
ತಂದೆ ಕಂಗವರ್ಮ ಶತ್ರು ಪೀಡದಿಂದ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಾಗಿ ತನ್ನ ಜನನ ಆಗ್ತದೆ ಈತನಿಗೆ ಕದಂಬ ಕುಲ ಪ್ರಚ್ಛನ್ನ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕದಂಬ ಕುಲದಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಜನಿಸಿದವನು ಯಾರು ಭಗೀರಥಿ ವರ್ಮ ಭಗೀರಥಿ ವರ್ಮನನ್ನ ಕದಂಬ ಕುಲದಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇತನನ್ನ ಕದಂಬ ಕುಲ ಪ್ರಚ್ಛನ್ನ ಜನ್ನ ಕದಂಬ ಕುಲ ಪ್ರಚ್ಛನ್ನ ಜನ್ನ ಭಗೀರಥಿ ವರ್ಮ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಕದಂಬ ಕುಲ ಕದಂಬ ಕುಲ ಪ್ರಚ್ಛನ್ನ ಜನ್ನ ಕದಂಬ ಕುಲ ಪ್ರಚ್ಛನ್ನ ಜನ್ನ ಯಾರಂದ್ರ ಭಗೀರಥಿ ವರ್ಮ ಭಗೀರಥಿ ವರ್ಮನಿಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಬಿರುದು ಕದಂಬ ಕದಂಬ ಕುಲ ಪ್ರಚ್ಛನ್ನ ಜನ್ನ ಕದಂಬ ಕುಲದಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಜನಿಸಿದವನು ಅಂತ ನೋಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕುಂತಳ ದೇಶ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕುಂತಳ ದೇಶ ಅಂತ ಯಾಕರದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನೆತನದ ಅಧಿದೇವತೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಕುಂತಳಾದೇಶ್ವರಿ ನೋಡಿ ಕುಂತಳ ಬುವ ಬಲ್ಲಭ ಅನ್ನುವಂತ ಬಿರದಿತ್ತೀನಿ ಈತನಿಗೆ ಭಗೀರಥಿ ವರ್ಮನ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಬಿರದ ಏನಂದ್ರೆ ಕುಂತಳ ಬುವ ಬಲ್ಲಭ ಕುಂತಳ ಬುವ ಬಲ್ಲಭ ಯಾರ ಬಿರುದು ಅಂದ್ರೆ ಭಗೀರಥಿ ವರ್ಮನ ಬಿರುದು ಭಗೀರಥಿ ವರ್ಮನಿಗಿರುವಂತ ಎರಡು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಬಿರದಗಳು ಕದಂಬ ಕುಲ ಪ್ರಚ್ಛನ್ನ ಜನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕುಂತಳ ಬುವ ಬಲ್ಲಭ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇರ್ಲಿ ಎಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಕುತ್ಸವರ್ಮ ಈ ಮನೆತನದ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಈತನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಗಿದ್ದಾವೆ ಕದಂಬ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಕಾಕುತ್ಸವರ್ಮ ಈ ಮನೆತನದ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಕುತ್ಸವರ್ಮ ಕಾಕುತ್ಸವರಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಈ ಮನೆತನದ ಫೇಮಸ್ ದೊರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಫೇಮಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೂರು ಉದ್ದೇಶ ಆ ಮೂರು ಉದ್ದೇಶ ಹೇಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಮೂರು ಉದ್ದೇಶ ಈತ ಕದ ಯಾರು ಕಾಕುತ್ಸವರ್ಮ ಈತ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಇದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಆಡಳಿತ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಕಾಕುತ್ಸವರಮ್ಮ ಯಾವ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ನಾಲ್ಕನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ನಾಲ್ಕನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಟು ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ದೇವಾಲಯ ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ದೇವಾಲಯ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ದೇವಾಲಯ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ದೇವಾಲಯ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಪ್ರಣಮೀಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರಣವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಳಗುಂದದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ದೇವಾಲಯ ಒಂದು ಪ್ರಣಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಆ ಪ್ರಣಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂತ ಕೀರ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಲ್ತದಂದ್ರೆ ಈತನಿಗೆ ಸಲ್ತದೆ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ನಾಲ್ಕನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಟು ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ದೇವಾಲಯ ಇರುವಂತ ಪ್ರಣಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಳಗುಂದದಲ್ಲಿ ಇದೆ ತಾಳಗುಂದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದೇವಾಲಯ ಅಂದ್ರ ನಂಜನಗೂಡಿನ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ನಂಜನಗೂಡಿನ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದೇವಾಲಯ ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ದೇವಾಲಯ ಯಾವುದಂದ್ರ ಪ್ರಣಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಈ ಪ್ರಣಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂತ ಕೀರ್ತಿ ಯಾರಿ ಸಲ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ದೊರೆಯಾಗಿರುವಂತ ಸಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆಯಾಗಿರುವಂತ ಕಾಕುತ್ಸವರ ಮನೆ ಸಲ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಶಾಸನ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಶಾಸನ ಮೊದಲ ಶಾಸನ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಶಾಸನ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ಅಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ಹದಿನಾರು ಸಾಲಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ನಾಲ
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲಬುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನಾಡಿದ್ದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಬರ್ತದೆ ಎಸ್ ಕನ್ನಡವನ್ನ ತನ್ನ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಕುತ್ಸವರಮ್ಮ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಇತ್ತು ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆ ಇತ್ತು ನೆನಪಿರಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಂತ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಂತ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಕಾಕುತ್ಸವರಮ್ಮ ಎಸ್ ರೈಟ್ ಶಾತವಾನರು ಬಳಸಿದಂತ ಶಾಸ್ ಭಾಷೆ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಾಕುತ್ಸವರಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಗಳೇನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಹಳ ಇದ್ದದ್ದು ಬೇಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದು ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕದಂಬರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಈತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತ ಶಾಸನ ಯಾವಂದ್ರೆ ತಾಳಗುಂದ ಶಾಸನ ತಾಳಗುಂದ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಕದಂಬ ಕುಟುಂಬ ಕುಲಭೂಷಣ ಈತನ ಬಿರುದು ಕದಂಬ ಕುಟುಂಬ ಕುಲಭೂಷಣ ಕದಂಬ ಕುಟುಂಬ ಕುಲಭೂಷಣ ಕದಂಬ ಕುಟುಂಬ ಕುಲಭೂಷಣ ಯಾರ ಬಿರುದಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಕುತ್ಸವರಮ್ಮನ ಬಿರುದಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈತನ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿರುದು ಏನಂದ್ರೆ ಕದಂಬ ಕೀರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ಬಿರುದಿತ್ತು ಕದಂಬ ಕೀರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಎಸ್ ಕದಂಬ ಸು ಕೀರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಈತನ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿರುದ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಮಹಾರಾಜ ಅನ್ನುವಂತ ಬಿರುದಿತ್ತು ಧರ್ಮ ಮಹಾರಾಜ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಾಕುತ್ಸವರ್ಮನ ಕಾಲಾವಧಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ನಾಲ್ಕನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ನಾಲ್ಕನೂರ ಐವತ್ತರವರೆಗೆ ಕದಮ್ಮ ಮನೆತನದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಕಾಕುತ್ಸವರ್ಮ ಕದಮ್ಮ ಮನೆತನದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಕಾಕುತ್ಸವರ್ಮ ಕಾಕುತ್ಸವರ್ಮ ಈತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತ ಶಾಸನ ಯಾವಂದ್ರೆ ತಾಳಗುಂದ ಶಾಸನ ಕದಂಬ ಕುಟುಂಬ ಕುಲಭೂಷಣ ಅನ್ನುವಂತ ಬಿರುದಿತ್ತು ಈತನ ಕೀರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ಬಿರುದಿತ್ತು ಕೀರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಈತನ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿರುದ ಏನಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಮಹಾರಾಜ ಅನ್ನುವಂತ ಬಿರುದಿತ್ತು ಧರ್ಮ ಮಹಾರಾಜ ಹಲಸಿ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಈತನ ಬಗ್ಗೆ ಭವ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ ಹಲಸಿ ತಾಮ್ರಪಟ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಹಲಸಿಯ ತಾಮ್ರಪಟ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಇವನನ್ನು ಭವ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಭವ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಪ್ರಾಕೃತ ನಂತರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕೆಲವೊಂದು ಲಿಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆದರೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಕಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆ ಇತ್ತು ನಾಲ್ಕನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈತ ಗುಪ್ತರೊಂದಿಗೆ 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 ವಾಕಟಕರೊಂದಿಗೆ ಗಂಗರೊಂದಿಗೆ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾನೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಾಕಟಕರೊಂದಿಗೆ ಗಂಗರೊಂದಿಗೆ ಅರಸರ ಗಂಗರ ಅರಸರೊಂದಿಗೆ ಈತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಬೆರೆಸಿದಂತ ಒಬ್ಬ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಕಾಕುತ್ಸವರಮ್ಮ 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 ತನ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಗನಾಗಿರುವಂತ ಇದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಗಳ ಆಗ್ತವ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಾಕುತ್ಸವರಮ್ಮ ತನ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಗನಾದಂತ ಶಾಂತಿವರಮ್ಮನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ವಹಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಶಾಂತಿವರಮ್ಮ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೋ ಅವನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬಿಟ್ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಶಾಂತಿವರ್ಮನಿಗೆ ತಾಳಗುಂದ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಶಾಂತಿವರ್ಮ ಈ ಶಾಂತಿವರ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾಳಗುಂದ ಶಾಸನ ನೋಡಿಸ್ತಾನೆ ಶಾಂತಿವರ್ಮ ಶಾಂತಿವರ್ಮ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ
ಮುರುಗೇಶ್ವರ ಮನೆಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಮುರುಗೇಶ್ವರ ಮನೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಮುರುಗೇಶ್ವರ ಮನೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ನಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಮಾತ ಈತ ಕಾಕುತ್ಸ ವರ್ಮ ಈತರಿ ಮೂರ್ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಒಬ್ರು ಶಾಂತಿ ವರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕುಮಾರ ವರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೃಷ್ಣ ವರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೂರ್ ಜನ ಈತ ಕಾಕುತ್ಸ ವರ್ಮ ಈತ ಶಾಂತಿ ವರ್ಮ ಈತ ಕುಮಾರ ವರ್ಮ ಈತ ಕೃಷ್ಣ ವರ್ಮ ಜೀವಂತ ಇರುವಾಗಲೇ ತಾನು ಜೀವಂತ ಇರುವಾಗಲೇ ತನ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಗನಾಗಿರುವಂತ ಯಾರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ವರ್ಮನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾನೆ ಶಾಂತಿ ವರ್ಮ ತಾಳಗುಂದ ಶಾಸನ ಓಡಿಸ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಆ ಜೀವಂತ ಇರುವಾಗಲೇ ಯಾವಾಗ ಜೀವಂತ ಇರುವಾಗಲೇ ಜೀವಂತ ಇರುವಾಗಲೇ ಅಧಿಕಾರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ನಲ್ಲ ಈ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂತ ಕುರ ಕುಮಾರ ವರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ವರ್ಮನಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಅಸಮಾಧಾನ ಆದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇರ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇರ್ಲಿ ಬಟ್ ಇವ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಈತನಿಗೆ ಆರ್ ಅಥವಾ ಈತನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಆ ಕಾಕುತ್ಸವರಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಈ ಆ ಶಾಂತಿ ವರ್ಮನ ಮಗನಾಗಿರುವಂತ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೂಸಿತ್ತು ಆ ಕೂಸ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಮುರುಗೇಶ ವರ್ಮನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಈತನ ಮಗ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರಿಬ್ರಿ ಫುಲ್ ಅಸಮಾಧಾನ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ನಾವು ಜೀವಂತ ಇರುವಾಗಲೇ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಗನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ವರ್ಮ ತಾನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡು ತ್ರೀ ಪರ್ವತ ನಗರ ಇವತ್ತು ಮುರುಗೋಡ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಮುರುಗೋಡ ಆ ತ್ರೀ ಪರ್ವತ ನಗರವನ್ನು ತನ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡವ ಯಾರಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ವರ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಗ ಕಾಕುತ್ಸವರ್ಮನ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಮಗ ಆಗಿರುವಂತ ಕೃಷ್ಣ ವರ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಮುರುಗೋಡದಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಪರ್ವತ ನಗರವನ್ನು ತನ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಾರ್ಕೋತಾನೆ ಆ ತರ ಕುಮಾರ ವರ್ಮನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಕುಮಾರ ವರ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಉಚ್ಚಂಗಿಯನ್ನು ತನ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಉಚ್ಚಂಗಿಯನ್ನು ತನ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಚ್ಚಂಗಿಯನ್ನು ತನ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಮನೆತನದ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಮುರುಗೇಶ ವರ್ಮ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕದಂಬ ಮನೆತನಗಳು ಎರಡು ಮನೆತನಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಾಗ್ತವೆ ಆ ಎರಡು ಮನೆತನಗಳು ಯಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಯಾರು ಇಲ್ಲೊಡಿ ಮುರುಗೋಡವನ್ನು ತಾನ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೃಷ್ಣವರಮ್ಮನ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಮಾರ ವರ್ಮನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ತಾನೆ ಅದು ಯಾವ ರಾಜಧಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ಉಚ್ಚಂಗಿ ಉಚ್ಚಂಗಿಯನ್ನ ತನ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮನೆತನದ ಕೊನೆಯ ದೊರೆ ಈ ಮನೆತನದ ಕೊನೆಯ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಮುರುಗೇಶ ವರ್ಮ ಈ ತನ್ನ ಕಾಲಾವಧಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ನಾಲ್ಕನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳರಿಂದ ನಾಲ್ಕನೂರ ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಮುರುಗೇಶ ವರ್ಮ ಈತ ಗಂಗಾ ಅರಸನಾದಂತ ವಿಷ್ಣು ಗೊಪ್ಪನನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ ಇದೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಪಲ್ಲವರ ಪಾಲಿಗೆ ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ಕಾಡ್ತಾನೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಮತ್ತು ಜೈನರಿಗೆ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ದಾನ ಈಗಾಗಲೇ ಶಾತವನರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಗೌತಮಿ ಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ ಏಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅನಿಸಿಕೊಂಡ ಈತ ಅಮೌಂಟ್ ದುಡ್ಡನ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜನರಿಗೆ ದುಡ್ಡನ ದಾನ ಮಾಡಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಪಡೆದಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಬಿರುದು ಏನಂದ್ರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣ ಮುರುಗೇಶ ವರ್ಮ ಯಾರ ಮಗ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದೆ ಮುರುಗೇಶ ವರ್ಮ ಶಾಂತಿ ವರ್ಮನ ಮಗ ಶಾಂತಿ ವರ್ಮ ಕಾಕುತ್ಸವರಮನ ಮಗ ಕಾಕುತ್ಸವರಮನ ಮಗನಾಗಿರುವಂತ ಶಾಂತಿ ವರ್ಮ ಶಾಂತಿ ವರ್ಮನ ಮಗನಾಗಿರುವಂತ ಮುರುಗೇಶ ವರ್ಮ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ
ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ ಶಾಸನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗುಡ್ನಾಪುರ ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಈ ನಾಲ್ಕು ಶಾಸನಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿವೆ ನಾಲ್ಕು ಶಾಸನಗಳ ಮೇಲೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳಿಗೆ ಬಂದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತಾಳಗುಂಡ ಶಾಸನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಹ್ಮ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಈ ಮನೆತನದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಮಯೂರ ವರ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಸಿಂಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಕಾಕೋತ್ಸವರ್ಮ ರಾಜಧಾನಿ ಬನವಾಸಿ ಬೈಜಿ ಆಂಟಿಯನ್ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಗುರು ಯಾರಂದ್ರೆ ವೀರಶರ್ಮ ವೀರಶರ್ಮ ನಮಗ ಯಾರಂದ್ರ ಬಂಧು ಶೇಣ ಬಂಧು ಶೇಣ ನಮಗ ಯಾರಂದ್ರೆ ಮಯೂರ ವರ್ಮ ಶರ್ಮನ ಹೋಗಿ ಶರ್ಮನ ಹೋಗಿ ವರ್ಮನಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಹೋಗಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಮನೆತನದ ಕೊನೆಯ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಕೃಷ್ಣವರ್ಮ ಎರಡನೇ ಕೃಷ್ಣವರ್ಮ ಇನ್ನ ಈ ಮನೆತನದ ಆಡಳಿತ ನೋಡಿದಾಗ ಆಡಳಿತ ಸಿಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಮನೆತನರ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಯಾರಾಗಿದ್ರ ಅರಸನಾಗಿದ್ದ ಅರಸ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಪರಮಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಅರಸ ಆಡಳಿತದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಪರಮಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ವಿಷಯ ಕಂಪನ ಅದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಯಾರಂದ್ರ ವಿಷಯಪತಿ 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 ಈ ಮನೆತನದ ಗುರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೀರ ಶರ್ಮ ವೀರ ಶರ್ಮ ವೀರ ಶರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ಕೊತ ಬಂದಿನಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾಳೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ರಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ನೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಬಂದ್ ಹೋಗಬೇಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮ್ ಸಲುವಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹ್ಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹ್ಮ್ ನಮ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಇಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಯೂರವರ್ಮನ ಅಜ್ಜ ವೀರ ಶರ್ಮ ವೀರ ಶರ್ಮ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹ್ಮ್ ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ನಮ್ದೇನು ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆ ಏನಲ್ಲ ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಜೆ ಸಿಂಹ ಬಾದಾಮಿ ಮನೆತನ ಸ್ಥಾಪಕ ಓಕೆ ಬಟ್ ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪುಲಿಕೇಶಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾದಾಮಿ ಮನೆತನ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಓಕೆನಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಯಾರಂದ್ರ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ವಿಷಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಷಯಪತಿ ವಿಷಯಪತಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಗಾವುಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಗಾಮುಂಡ ಗಾವುಂಡ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಯಾರಂದ್ರ ಗಾವುಂಡ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮೀಣಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಗಾವುಂಡ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮೀಣಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ ಇತ್ತು ರಹಸ್ಯ ಚಕ್ರಾಧಿಪತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಅದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಪಡ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕದಂಬರ ಒಂದು ಸೈನ್ಯದ ಹೆಸರು ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರ ಚದುರಂಗ ಸೈನ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರು ಮೊನ್ನೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಶಬ್ ಶಬರಿ ಪಾಲಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ ನೀವು ಸರ್ ಬೇಡಪ್ಪ ನನ್ ಪಾಲ್ ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ನಮ್ ಪರಮ ಪುಣ್ಯ ಹ್ಮ್ ಅದೇನ್ ಬೇಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಹ್ಮ್ ಮನೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಮನೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಸೈನ್ಯದ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಸೈನ್ಯದ ಹೆಸರು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಲ ಅವರ ಸೈನ್ಯದ ಹೆಸರು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಲ ಹಾಗೆ ಇವರು ಸೈನ್ಯದ ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರ ಚದುರಂಗ ದಳ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಒಂದು ಕಾಲ್ ದಳ ಎರಡು ಅಶ್ವದಳ ಇನ್ನೊಂದು ರಥದಳ
ಈ ಒಂದು ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಹ್ಮ್ ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಸಹಗಮನ ಪದ್ಧತಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳಿದ್ದವು ವ್ಯವಸಾಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ಯೋಗವಾಗಿತ್ತು ನೂಲು ಓದು ನೇಯುವುದು ಆಭರಣ ತಯಾರಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಈ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವ ತೆರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಳ್ಕೊಡ ಅನ್ನುವಂತ ತೆರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾರಾಟದ ತೆರಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಬೀಳ್ಕೊಡ ಇದು ಮಾರಾಟದ ತೆರಿಗೆ ಪೊಣ್ಣಯ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಹಾಕುವಂತ ಶುಂಕ ಆಗಿತ್ತು ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು ಶಾತವಾಹನದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಾತವಾಹನದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವಂತ ವ್ಯವಸಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಬಲಿಯನ್ನು ಕರಿತಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟದ ತೊರಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಏನು ಕರಿತಿದ್ರು ಬೀಳ್ಕೊಡ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಪೊಣ್ಣಯ ಪೊಣ್ಣಯ ಕದಂಬರು ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದ ಅನ್ವಯಗಳಾಗಿದ್ದರು ಶಿವ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆರಾಧಕರಾಗಿದ್ರು ಶಿವ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆರಾಧಕರಾಗಿದ್ರು ಜೈನ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಗಳು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾರೆ ದೇವಾಲಯಗಳು ಅಗ್ರಹಾರಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿದ್ದವು ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವರ ಕಾಲದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ನೇಹಿತರ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ದೇವಾಲಯ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಣವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ದೇವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ದೇವಾಲಯ ಅಂದ್ರ ಪ್ರಣಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಇದು ಬರೀರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ದೇವಾಲಯ ಅಂದ್ರ ಪ್ರಣಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರಣಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಳಗುಂದದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಳಗುಂದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರಣಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ದೇವಾಲಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪ್ರಣಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ದೇವಾಲಯ ಅದು ಪ್ರಣಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಎಚ್ ಎಂ ಎಚ್ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಅನ್ನುವಂತ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣರಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಎಚ್ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಅನ್ನುವಂತ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪ್ರಾಚೀನ ದೇವಾಲಯ ಕಲಾಕೃತಿ ತಾಳ ಹೊಂದದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ದೇವಾಲಯ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ದೇವಾಲಯ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಳಗುಂದದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರಣಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಅಂತ ಪ್ರಣಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾಯಿಸ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರ ಬನವಾಸಿಯ ಮಧುಕೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಧಾನವಾದ ದೇವಾಲಯ ಬನವಾಸಿಯ ಮಧುಕೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಗೋಕರ್ಣದ ದ್ವಿಬಾಹು ಗಣೇಶ ದೇವಾಲಯ ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ದ್ವಿಬಾಹು ಗಣೇಶ ದೇವಾಲಯ ಗೋವಾದ ಕಮಲ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಲಯ ಫೇಮಸ್ ಭೈರವನ ಮೂರ್ತಿ ಫೇಮಸ್ ಕಲ ಕಮಲ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಲಯ ಭೈರವನ ಮೂರ್ತಿ ಹಲಸಿಯ ಜೀನಾಲಯ ಫೇಮಸ್ ಜೀನಾಲಯ ಹಲಸಿಯ ಜೀನಾಲಯ ಗುಡ್ನಾಪುರದ ಮನ್ಮತ ದೇವಾಲಯ ಗುಡ್ನಾಪುರದ ಮನ್ಮತ ದೇವಾಲಯ ಜಂಬಿಹಳ್ಳಿ ದುರ್ಗಾ ವಿಗ್ರಹ ದೇವಾಲಯ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳು ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತವೆ ದ್ವಿಬಾಹು ದೇವಾಲಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎರಡು ಬಾಹುಗಳು ಗಣೇಶನ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳಿದ್ದು ದ್ವಿಬಾಹು ಗಣೇಶ ದೇವಾಲಯ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಕದಂಬರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಲೆಯನ್ನ ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ ಬನವಾಸಿ ಹಲಸಿ ಗೋವಾ ಮುಂತಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ ಬನವಾಸಿ ಹಲಸಿ ಗೋವಾ ಮುಂತಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕದಂಬರ ಕಾಲದ ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕೆಳಗಡೆ ನಂದಿ ಚಕ್ರ ಶಂಕ ಆಮೆ ಮೀನು ದಶಾವತಾರ ನಾಗರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕಲೆಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು ಫೇಮಸ್ ಫೇಮಸ್ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಇವರ ಕಾಲದ ಕಲೆ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ರೋಮಾಂಚನ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅನೇಕ ದೇ
ಗದ್ಯಾನ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ ಕದಂಬರ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಸಿಂಹ ಅಥವಾ ವಾನರ ಧ್ವಜ ಓಕೆನಾ ವಿಶೇಷ ಅಂಶಗಳು ಕದಂಬರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮ ಟಂಕ ಗದ್ಯಾನ ಎಂಬ ಚಿನ್ನ ಏನು ಎಂಬ ನಾಣ್ಯಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದವು ಇನ್ನ ಅಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನವನ್ನು ಹೊಡಿಸಿದವರು ಕಾಕುತ್ಸ ವರ್ಮ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ನಾಲ್ಕನೂರ ಐವತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಇದು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಉಪಲಬ್ಧ ಶಾಸನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಉಪಲಬ್ಧ ಶಾಸನ ಉಪಲಬ್ಧ ಶಾಸನ ಈ ಶಾಸನದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವಿದೆ ಫೇಮಸ್ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಅಲಿಮಿಡಿ ಶಾಸನದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವಿದೆ ಹದಿನಾರು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಹದಿನಾರು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಪೂರ್ವದ ಹಳೆಗನ್ನಡ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಈ ಶಾಸನ ಪೂರ್ವದ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಾಳಗುಂದ ಶಾಸನದ ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಕವಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಕವಿ ಕುಬ್ಜ ಕವಿ ಕುಬ್ಜ ಕವಿ ಕುಬ್ಜ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದದ್ದು ಕೂಪನಾಚಂ ಕೂಪನಾಚಂ ನಾಗಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತ ಶಾಸನ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ ಶಾಸನ ಆ ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಪನಾಚಂ ಕೂಪನಾಚಂ ಆ ಒಂದು ಶಿಲ್ಪಿ ಹೆಸರಿರಬಹುದು ಆ ಶಾಸನ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಶಿಲ್ಪಿ ಹೆಸರಿರಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಎತ್ತಿಡಿದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮನೆತನ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಕದಂಬ ಮನೆತನ ಕದಂಬರು ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಪ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕದಂಬ ಚಾಗದ ಭೋಗದ ಕರದ ಚಾಗದ ಭೋಗದ ಕರದ ಗೇಯದ ಗೊಟ್ಟಿ ಲಂಪಿ ನಿಂಪುಗಳು ಗಾಗರ ಮಾದ ಮಾನಸರೆ ಮಾನಸರಂತಾಗಿ ಪುಟ್ಟಲೆ ನಾಗಿ ಮನೆತನದಂತರಪ್ಪದೆ ಮರಿದುಂಬಿಯಾಗಿ ಮೇಣ ಕೋಗಿಲೆಯಾಗಿ ಪುಟ್ಟುವುದು ನಂದನದೋಳು ಬನವಾಸಿ ದೇಶದೋಳು ನೋಡಿ ಎಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತು ಚಾಗದ ಭೋಗದ ಕರದ ಗೇಯದ ಗೊಟ್ಟಿ ಲಂಪಿ ನಿಂಪುಗಳು ಗಾಗರ ಮಾದ ಮಾನಸರೆ ಮಾನಸರಂತಾಗಿ ಪುಟ್ಟಲೆ ನಾಗಿ ಮಂತ್ರವಂತರಪ್ಪದೆ ಮರಿದುಂಬಿಯಾಗಿ ಮೇಣ ಕೋಗಿಲೆಯಾಗಿ ಪುಟ್ಟುವುದು ನಂದನದೋಳು ಬನವಾಸಿ ದೇಶದೋಳು ಪಂಪ ಹೇಳ್ತಾನೆ ತ್ಯಾಗ ಭೋಗ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿರುವಂತ ಬನವಾಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾನವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮರೆದುಂಬಿಯಾಗಿ ಮೇಣ ಕೋಗಿಲೆಯಾಗಿ ಪುಟ್ಟುತ್ತೇನೆ ನಂದನದೋಳು ಬನವಾಸಿ ದೇಶದೋಳು ಇದನ್ನು ಓದಿದ ಎಷ್ಟೋ ಕವಿಗಳು ಬಿದ್ದು ಅದ್ದೆಡ್ ಹತ್ತು ಬಿಟ್ರ ಏನೋ ಅಂತ ಡೇಂಜರ್ ಬರ್ದನೋ ಮರೆ ಅಂತ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಕವಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಅದು ಪಂಪ ಆದಿ ಕವಿ ಪಂಪ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಗಂಗಾ ಮನೆತನ ನಾಳೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಮನೆತನ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಗಂಗಾ ಮನೆತನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ರಿ ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಂತ ಕೋರಿ ಒಂದ್ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸುಮ್ ಕುಂದ್ರಬೇಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಆಶೆ ಇದೆ ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಬೇಕು ಕೆ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಹ್ಮ್ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ದೇಹವನ್ನ ದಂಡಿಸದೆ ಮಾಯವನ್ನ ಖಂಡಿಸದೆ ಉಂಡುಂಡು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಬಂಟನಾಳುವನ ಸರ್ವಜ್ಞ ಓಕೆ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ನಾಳೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಓಕೆ 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 ಸಾಕು ಹೊಡ್ ತುಂಬ ಊಟ ಮಾಡ್ರಿ ಈಗ ರಮೇಶ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್